सिटी के अंदर जो है ना राइड करने का मजा आएगा इस तरह की गाड़ियों पे ये देखें जी ये मस्जिद है और उसके नीचे जो है ये थोड़ी सी तीन चार शॉप्स बनी हुई हैं सामने जो है ये किला नजर आ रहा है यहाँ पे देखें जी आपको सामने जो है ब्लू कलर का पानी नजर आ रहा है साफ सुथरा खूबसूरत बीच और यहाँ पे भी आपको टुक टुक नजर आ रहा है सामने मेड इन इंडिया प्यारा बना हुआ है जी इनका ओल्ड टाउन भी यहाँ का आप खुद ही देख रहे हैं आपको लग ही नहीं रहे रहा होगा कि ये आप यूरोप के बाहर किसी जगह पे फिर रहे हैं खूबसूरत है जी खूबसूरत है सो ये है जी हमारा यहाँ का जो बेस्ट लेमनेड है असलम एवरी वन एंड वेलकम बैक टू द चैनल फ्राम बैरूद जहाँ पर मैं पिछले तीन दिन से स्टे कर रहा हूँ और मैंने कोशिश की कि आप लोगों को पिछले ब्लॉग में बैरूद को थोड़ा सा जो है ना एक्सप्लोर करके दिखा सकूँ उम्मीद करते हो कि आप लोगों को वो वाला ब्लॉग जो है वो पसंद आया होगा और आज का मेरा इरादा ये कि मैं बैरूद से बाहर की तरफ जा रहा हूँ और बिल्कुल नॉर्थ की तरफ राइड करते करते लेबनान के बिल्कुल एंड तक जाएँगे रस्ते में जो सिटीज़ विज़िट करेंगे वो बाबिलस है बात्रौन है और उसके अलावा त्रिपुली है तो जो मेन हमारा बड़ा स्टॉप होगा वो त्रिपुली में होगा क्योंकि ये उनकी सेकंड बड़ी सिटी है और काफ़ी हिस्टोरिकल वहाँ पे कैसल्स वगैरह हैं और उसके अलावा जो भी हमें चीज़ें नज़र आएंगी वो आप लोगों को एक्सप्लोर करके वहाँ पर दिखाएँगे तो तकरीबन कोई सेवेंटी टू एटी किलोमीटर का डिस्टेंस बनता है बैरूद से लेके वहाँ तक और हो सकता है कुछ दो घंटे हमें जाने में लगे और दो घंटे आने में लगे रास्ते में छोटे छोटे स्टॉप्स जो है ना हम लोग लेते जाएंगे और आज लोगों आज आप लोगों को ये जगह जो है ना एक्सप्लोर करके दिखाएंगे अल्लाह खैर खरीय से हमारा ये दिन गुजरे बहुत अच्छा गुजरे और अभी निकल रहे हैं जी हम लोग यहाँ से बैरूत से और यहाँ पे सबसे बड़ा मसला ये है कि सिम कार्ड्स आजकल दे नहीं रहे क्योंकि इन्होंने अपने को रेट्स जो है ना वो इंक्रीज किए हैं और को पाँच डॉलर पर मंथ पर रहा था लोगों को यहाँ पे इंटरनेट के पैकेजेस वगैरह अब वही पाँच डॉलर से इंक्रीज हो के हो गए हैं जी कोई तीस डॉलर के आस तो नई सिमें उन्होंने देना बंद कर दी हैं तो मेरे जैसे जो टूरिस्ट इधर आए हुए हैं कोई दो चार होंगे जितने भी हैं उनको सिमें नहीं मिल रही तो इसलिए थोड़ा सा इशू हो रहा है गाड़ी चेक करें ज़रा मिनी है ये है वैसे खूबसूरत सिटी के अंदर जो है ना राइड करने का मज़ा आएगा इस तरह की गाड़ियों पे इस एरिया का नाम है जी बुर्ज हामद और यहाँ पे बहुत बड़ी इनकी आर्मेनियन कम्युनिटी है काफ़ी लोग जो इधर उधर से हिजरत करके आए थे वो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो मिलेंगे निकल जाएंगे बिल्कुल देखना बी एम डब्ल्यू ले तो ली है और रास्ते में खड़ी करके दूसरों का सारा रास्ता जो है ना बंद कर दिया है यहाँ पे गलियाँ हैं छोटी छोटी और राइड करने में थोड़ा सा मुश्किल आप पेश आ रही है क्योंकि अभी मैं यूज्ड नहीं हुआ यहाँ के रोड्स का सिर्फ थोड़ी सी सिटी के अंदर राइड की है और वो भी मोस्टली उन्हीं टाइम पे करता था जहाँ जब इतना रश नहीं होता था अभी तो रश आवर है इसलिए काफ़ी रौनक लगी हुई है रोड्स के ऊपर हम लोग जो अपना पहला स्टॉप लेंगे बेबलोस में बड़ी हिस्टोरिकल सिटी है और वहाँ पे कुछ चीज़ें हैं देखने वाली पुराने शोक है सिता दाल है वहाँ पे इस तरह की और चार पांच चीज़ें मैंने वहाँ पे देखी थी तो सबसे पहले उधर जा कर रुकेंगे वहीं पे कोई रेस्टोरेंट ढूंढेंगे नाश्ता भी वहीं पे करेंगे तो इसलिए जो है वहाँ तक जो है आराम से चलाते जाएँ ज़्यादा रुकने की ज़रूरत नहीं है 
साथ साथ आपको जो है वो थोड़ा सा बैरूत दिखाते जाते हैं अभी हमारी हो सकता है कि 10 से 15 मिनट की राइड बैरूत के अंदर से ही हो शुरू में तो मुझे लग रहा था यार पता नहीं मैं कहाँ पे आ गया हूँ पहले दिन जब मैं इधर अंधेरे में पहुँचा था लेकिन जिस तरह आप टाइम गुजारते हैं यहाँ पे और आप देखते हैं यहाँ की लाइफ और यहाँ के खाने खाते हैं आप आहिस्ता आहिस्ता जो है ना बैरूत से प्यार करने लग जाते हैं तो मेरी भी सिचुएशन जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता ऐसी हो रही है पहले दिन तो मैंने कहा कि निकल अब रहा वापस चल रहे तो कितने फंस गए हैं तू लेकिन पिछले दो दिन जो मैंने यहाँ पे गुजारे हैं ना इन्जॉय कर रहा हूँ सिटी को ये एरिया तो स्पेशली खूबसूरत लग रहा है मुझे और यहाँ पर राइड करने का भी मज़ा आ रहा है इधर उधर जो है ना बंदा आराम से देख सकता है चाहे जितनी भी ट्रैफिक है थोड़ा बहुत जो है रिलैक्स करके बंदा राइड कर सकता है इधर यहाँ की ट्रैफिक जो है वो इतनी बुरी नहीं है जितनी मिडल ईस्ट की बाकी कंट्रीज की थी फॉर एग्ज़ाम्पल कोत और सऊदी अरब वहाँ पे लोगों के पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती हैं और इधर उधर से और बड़ी स्पीडिंग से यहाँ पे देखें ना बड़े सुकून से लोग जा रहे हैं टेंशनें तो इनकी ज़िंदगी में मेरे ख्याल में उनसे बहुत ज़्यादा हैं लेकिन ये जो है ना इस तरह जा रहे हैं जैसे कोई टेंशन नहीं है मज़ा आ गया यार आज सुबह सुबह उठ के यहाँ पे राइड करने का चेक करें यार सिटी किस तरह बनी हुई है एक तरफ जो है वो समंदर है और दूसरी तरफ पहाड़ हैं बिल्कुल साथ साथ और हार्डली दरमियान में ये जो गैप आपको नज़र आ रहा है ये सिर्फ ये ही रोड ही है और इन बिल्डिंग्स के पीछे जो है वो समंदर अभी हम क्रॉस करेंगे ना सिटी ये थोड़ा सा एरिया और सा, लेफ्ट साइड पर नज़र आना शुरू हो जाएगा दोबारा से और मुझे लग इस तरह रहा है कि बीपलोस तक जाते जाते पूरा रास्ता जो है वो हमें आबादी ही मिलेगी तकरीबन कोई 20 को किलोमीटर तो हो गए हैं राइड करते हुए मुझे और दोनों साइडों पे आबादी ही मिल रही है तो बहुत कंजस्टेड सिटी है यार और इतनी बड़ी है ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही मतलब आप राइड करते जाओ आपको पता ही नहीं चलता कि आप सिटी से बाहर पहुँच भी गए हो या नहीं क्योंकि चारों तरफ जो है ना आपको बिल्डिंग्स ही बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं एक छोटा सा पैच मुझे नज़र आया था पीछे जब बिल्कुल समंदर के साथ जो है वो राइड कर रहे थे पर दैट सीट ये हो मुझे लगता तो ये है कि ये बैरूत से बाहर के कोई सिटी होगा लेकिन अभी मैं मैप के ऊपर जो है ज़्यादा कंसनट्रेट नहीं कर सकता रोड पे भी ध्यान देना है लेकिन दूर दूर तक मुझे आगे भी बिल्डिंग सी नज़र आ रही हैं
अब हम लोग जी इंटर हो गए हैं बेबलोस में तकरीबन कोई दो को मिनट की राइड हमारी होगी दो तीन मिनट की और पहुंच जाएंगे इनके हिस्टोरिकल ओल्ड टाउन में वहां पे वैसे तो काफ़ी बिल्डिंग्स हैं तो देखते हैं सबसे पहले तो जाके को कैफ़े ढूंढते हैं और उसके बाद फिर आसपास के एरियाज़ जो है ना वो देखते हैं स्टार बक्स यहाँ पर भी जगह जगह पर है भाई लग्जरी इन लोगों को बहुत पसंद है मेरी भी बात हो रही थी कल एक लेबनी से तो वो बता रहा था कि हमारे पास घर में खाने के लिए चाहे पैसे हो ना हो लेकिन जब हम बाहर जाएंगे ना तो हमारे कपड़े ब्रांडेड होने चाहिए दिखावा जो है ना मतलब बहुत ज़्यादा है तो ये मैं नहीं कह रहा ये वो खुद लेबनी खुद कह रहे थे आपने नोटिस कर ही लिया होगा इतनी बड़ी बड़ी जो ये जो आप गाड़ियाँ देख रहे हैं लोगों के पास ये ऊपर वाली एक्चुअली जो है मेन हाईवे है और ये सीधी आगे लेबनान के एंड तक जाएगी बॉर्डर तक सीरिया के साथ तक तो हम अभी जो है वो सिटी में इंटर हो गए हैं कॉल नेविगेशन के तो हम लोग सेम उसी एरिया में पहुंच चुके हैं अब देखना ये है कि ये वाकई में ही ओल्ड टाउन है या नहीं है पर लग तो ऐसे रहा है और ये बिल्कुल इनका टाउन सेंटर है जहाँ पे आप ये कैफेज और इधर उधर शॉपिंग वाली देख रहे हैं और थोड़ा सा लग्जरी वाला हिसाब किताब नज़र आ रहा है मुझे मे भी लगता है कि यहाँ पर टूरिस्ट जो वो काफ़ी आते हैं शक्ल से ये भी पूरे यूरोपियन लगते हैं कपड़ों से भी और शक्ल से भी मैंने तकरीबन कोई 25 को मिनट सिटी के अंदर वॉक की है जिस जगह पे मैंने बाइक खड़ी की थी उसके बिल्कुल साथ ही सारा का सारा जो ओल्ड टाउन है वहाँ से स्टार्ट हो जाता है तो मुझे पर्सनली ऐसे लग रहा है कि जिसे ये एक टूरिस्ट पार्टी टाउन होता है क्योंकि यहाँ पे एक तो हिस्टोरिकली यहाँ से आपको कैसल शोक बहुत ज़्यादा आपको चर्चेस नज़र आएंगे ओल्ड मस्जिद नज़र आएगी उसके अलावा यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बार्स हैं तो लग इस उनसे महसूस जो वाइब आ रही थी वो यही आ रही थी कि ये एक पार्टी टाउन है अभी लेकिन मोस्टली शॉप्स रेस्टोरेंट सब कुछ जब वो बंद है आहिस्ते आहिस्ते टाइम के साथ वो खोल रहे हैं मैं यहाँ पर बैठा हूँ जी कैफ़े में आया हूँ अपने लिए मैंने मंगवाई है जी कॉफ़ी ये मेरे हाथ में आप कॉफ़ी देख लें उसके अलावा एक सैंडविच है तो ये होगा हमारा नाश्ता यहाँ पे बैठ के ये नाश्ता करते हैं और उसके बाद देखते हैं थोड़ा सा आपको जो है ना वो टाउन के अंदर से दोबारा से लेके चलते हैं मे भी तब तक जो है वो काफ़ी चीज़ें जो है वो ओपन हो चुकी होंगी एक्चुअली पैदल जाने का जो रास्ता है ना वो ये वाला जो है वो बड़ा खूबसूरत रास्ता आप देख रहे हैं कितने फूल वगैरह लगे हुए हैं लेकिन हम लोग थोड़ा सा आगे आते हैं मैं चाहता हूँ कि ज़रा गोप्रो से कुछ कैप्चर करके आप लोगों को दिखा सकूं जो मुझे सबसे इम्प्रेस किया है ना वो यहाँ के जो ओल्ड शोक है उसमें जिस तरह इन्होंने फूल वगैरह लगाए हैं और जिस तरह उसको सजाया वो बहुत खूबसूरत लग रहा था इधर अंदर जा सकते हैं हाँ जी बिल्कुल जा सकते हैं चेक करें ना ज़रा ये भी इनका पुराना शोक ही है ये एक लेफ्ट पे चर्च है उसी तरह आगे एक और आएगा तो काफ़ी चर्चेस आपको नज़र आएंगे और दरमियान में इधर उधर जो है आपको मस्जिद्स भी नज़र आएंगी तो इस एरिए में ये काफ़ी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स ये देखें राइट पे एक ये चर्च है और एक बिल्कुल उसके सामने चर्च है और जब मैंने इधर से आगे से मुड़ना है पहले मैं एक दो बार ना यहाँ पे पैदल वॉक करके गया हूँ एरिए को अच्छी तरह देख के गया हूँ इसलिए मुझे पता है कि रास्ता कौन सा है अदरवाइज नेविगेशन जो है ना वो भी यहाँ पर पागल हो जाए ये 
ये देखें जी ये मस्जिद है और उसके नीचे जो है ये थोड़ी सी तीन चार शॉप्स बनी हुई हैं सामने जो है ये किला नज़र आ रहा है और मस्जिद का आप ऊपर से गुंबद देखें ब्लू कलर का बना हुआ है इधर ये साथ वाला जो एरिया ये सारा जो है अंदर जा रहा है सोक की तरफ कुछ मैंने पिक्चर्स लिए हैं वीडियोस बनाई हैं मोबाइल से वो मैं आप लोगों के साथ जो है वो दिखाता रहूँगा जो मैं अंदर से बना के आया हूँ अभी हम लोग यहाँ से निकलते हैं और आपको लेके चलते हैं जी आगे की तरफ इन सब में से ज़्यादा हिस्टोरिकल सिटी त्रिपुली है इसलिए मैं चाहता हूँ कि वहाँ के लिए थोड़ा सा टाइम जो है वो ज़्यादा होना चाहिए बजाय मैं इधर बहुत ज़्यादा टाइम लगा दूँ उम्मीद है कि मैं सही जा रहा हूँ अभी मैंने नेविगेशन अपनी नहीं लगाई लेकिन आई थिंक लगा लेनी चाहिए मुझे किसी पॉइंट पे इधर यहाँ से मेडिटेरेनियन का व्यू बड़ा खूबसूरत आ रहा है यार बीच बड़ा मजे का लग रहा था ओ हाँ बीच खूबसूरत है यहाँ का बिल्कुल सिटी के दरमियान ही एग्रीकल्चर भी चल रही है यहाँ पे है पार्किंग रोड ना ब्लॉक करें हम यहाँ पे देखें जी आपको सामने जो ब्लू कलर का पानी नजर आ रहा है साफ सुथरा खूबसूरत बीच कमाल की जगह लग रही है वैसे वो सामने उधर से हम लोग आए हैं बहुत कमाल के सीन है और दिल नहीं कर रहा यहाँ से हिलने का दिल कर रहा है नीचे चले जाएं और बीच पे आराम से जाके बैठ जाएं लेकिन हम वैसे भी बीच वाले बंदे नहीं हैं पर सिर्फ जो पानी का कलर और नीचे जो लहरें हैं ना कुछ ना पूछें इनकी क्या ही बात है चलते हैं जी अब हम इस साइड से निकलते हैं साथ साथ राइड करते जाते हैं और सीधा जो है वो रोड पर लग जाएंगे थोड़ा सा आपको जो है ना वो बीच के नज़ारे दिखाते जाते हैं एरिए को इन्होंने बड़ा खूबसूरत बनाया हुआ है यार और लगता है कि यहाँ पे काफी टूरिस्ट आते हैं मुझे लगता है कि हम लोग कहीं गलत तो नहीं जा रहे हैं गाड़ियाँ आगे खड़ी हैं उन्होंने भी किसी न किसी तरह रोड पे लगना ही होगा ना
आ, सामने रोड नजर आ गया है ये एक छोटा सा सिर्फ पैच ही था लग्जरी विलास ये आगे जी रोड यहाँ की यहाँ पे मैंने नेविगेशन अपनी ऑन कर ली है और बत्रौन सिर्फ कोई पंद्रह सोलह किलोमीटर यहाँ से है मोस्टली सिटीज़ के दरमियान यहाँ पे फासले ज़्यादा नहीं है और पैसे भी क्योंकि छोटा सा मुल्क है इसलिए कोई दस पंद्रह किलोमीटर राइड करके आप जाएं तो अगला टाउन शुरू हो जाता है ये चेक करें जी कितना खूबसूरत रीजन है और ये यहाँ का अलग ऐसे राज जैसे वाइन प्रोड्यूसिंग रीजन है क्योंकि एड्स इस तरह की साइड्स पे आ रही हैं इससे लग रहा है कि यहाँ पे जो वाइन है ना वो मशहूर है इस रीजन की मुझे ऐसे लगा कि उसने कहा है कि इधर आओ लेकिन उसने कहा कि आगे जाओ <laughs> ये आ गया जी पात्रौन और अभी हमें यहाँ से किसी जगह से नीचे उतरना होगा हाईवे से और सीधा जो ओल्ड टाउन की तरफ जाते हैं ये आ गया सामने साइन बोर्ड बड़े खूबसूरत खूबसूरत से टाउन हैं यार मैं तो सोच रहा था कि सिर्फ मेन जो है वो बैरूत ही है लेकिन बैरूत से बाहर आप जैसे निकलते हैं आपको लेबरान की सही खूबसूरती नज़र आना शुरू हो जाती है बड़ी तेज़ हवा है ओल्ड सो का रास्ता जो है ना यहाँ से जा रहा है नज़र आ गया उम्मीद है कि नेविगेशन भी हमें जो है वो सही लेके जाएगी ऑफलाइन मैप्स के अंदर सारी रोड्स जो है ना वो अक्सर इंक्लूडेड नहीं होती इसलिए थोड़ा सा इशू आ जाता है और यहाँ पे भी आपको टुक टुक नज़र आ रहा है सामने मेड इन इंडिया प्यारा बना हुआ है जी इनका ओल्ड टाउन भी यहाँ का आप खुद ही देख रहे हैं आपको लग ही नहीं रहा होगा कि ये आप यूरोप के बाहर किसी जगह पे फिर रहे हैं टोटल यूरोपियन वाइब्स आ रही हैं यहाँ पे लोगों के कपड़ों से लेके कर यहाँ के रोड्स यहाँ के रेस्टोरेंट शॉप्स उसके अलावा जो लोगों के मतलब अपेरेंस है चेहरा जो आप देखें तो वो भी ऐसे लगता है जैसे यूरोपियन है ये लोग हाल में इधर जाना है यहाँ पे है पुराना सोक ये है जी पुराना सोक इनका हम लोग आगे तक ही जाते हैं जहाँ तक बाइक लेके जाने की इजाज़त है गोप्रो से रिकॉर्ड करते जाते हैं इम्प्रेसिव खूबसूरत है जी खूबसूरत है तो 
ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਮਰਸਡੀ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਗਈ ਸਾਡੇ ਹਮ ਲੋਕ ਜੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸੋਕ ਜੇ ਉਹ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਕੈਫੇ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਯਹਾਂ ਪੇ ਵੀ ਬੈਠ ਸਕਤੇ ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਸਾ ਇਧਰ ਸੇ ਘੁਮਾ ਕੇ ਲੈ ਆਤੇ ਹਾਂ ਦੇਖਤੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਹਾਂ ਪੇ ਕੀ ਕੁਝ ਹੈ ਔਰ ਦੇਖਨੇ ਕੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਦੁਕਾਨੇ ਬੰਦ ਹੈ लेकिन है वैसे बड़ी खूबसूरत जगह ये है ये देखें जी यहां का खूबसूरत चर्च लग ऐसे रहा जैसे वो काफी पुराना है और बिल्कुल इसके सामने जो है ना आप पोर्ट देख रहे हैं अच्छा एरिया है यार ये स्पेशली वो सामने घर देखने कितना खूबसूरत व्यू आ रहा होगा उनसे इधर पास में ना एक और कैफे है या रेस्टोरेंट टाइप है जहां पे आपको इस एरिया का जो सबसे अच्छा लेमनेड है ना यहां पे मिलेगा तभी हम लोग उसकी तलाश में निकल पड़े हैं देखते हैं कि वो किधर है छोटी-छोटी सी यहां पे गलियां हैं इसलिए रास्ते मिलना थोड़ा मुश्किल हो रहा है ये आ गया हेलमिस हाउस ऑफ लेमनेड ये यहां पे कर देते हैं उन्होंने तो फुल टूरिस्ट अट्रैक्शन बनाया हुआ है इसको अस्सलाम वालेकुम कैन आई गेट वन लेमनेड यस ये तो काफी डिफरेंट फ्लेवर्स में और इवन चॉकलेट वगैरह भी दे रहे आइसक्रीम भी हाउ मच इज इट 35 35 ओके ऑलमोस्ट एक 1.1 1.2 डॉलर शुक्रन क्यों सो ये है जी हमारा यहां का जो बेस्ट लेमनेड है ट्राई करते हैं इसको आपको बताते हैं यहां पे देखें जिन्होंने बैठने की जगह भी बड़ी अच्छी बनाई है इधर बैठ जाते हैं हम लोग अच्छा यार सही में इसकी इतनी तारीफें की जाती हैं ये वन ऑफ द बेस्ट लेमनेड जो मैंने पिया होगा और एक चीज मैंने लेबनान में नोटिस किया जब आपको कोई लोकल कहता है ना कि इस जगह से जाके ये चीज ट्राई करें शवरमा ट्राई करेंगे या सैंडविच ट्राई करेंगे या इधर से जाके ये ड्रिंक पिए तो आपको यकीन कर लेना चाहिए क्योंकि वो जगह वाकई में बहुत अच्छी होगी क्योंकि अभी तक मुझे जितनी भी लोकल रिकमेंडेशंस दी गई हैं वो सारी जगहों का जहां पे मैंने खाना खाया है जहां पे मैंने ड्रिंक्स ट्राई किए हैं बहुत आला और ये वन ऑफ द बेस्ट और अगर आप बातरोन आए तो ट्राई कीजिएगा हिलमीज लेमनेड डिसपॉइंट नहीं होंगे पक्की बात है